见那个孩子吃坏过，小时候我不泼辣点养，一定还不一定长这么大高个呢。那是您那个年代，大家都不知道，都是摸索着来。现在大家都很注意小孩子的副食，您看我好不容易给轩轩戒了糖，戒了盐，跟着您吃饭，哟，哟，你你是怕我喂坏了？嗯，你要真上心呐、啊，就不要上夜班，干脆啊。就把工作给辞了，在家带孩子。一丁啊，现在是高级技工，还带徒弟，比你挣的多多了。家里呢也不稀罕你的五斗米，更何况呢，还都进了你自己的小仓库。妈，这是两回事儿。我说的是轩轩不能吃什么，您干嘛要扯工作呢？而且现在时代不一样了，女人有孩子也不妨碍工作。来，轩你真能掰扯。不知道的还以为你是开毛纺厂的女企业家呢。这工作啊，不分高低贵贱，重要的是要有事儿做。如果我挣的少，我就要辞职在家带孩子。那我要是比一丁挣的多呢？是不是该他辞职？其实我是不愿意麻烦您的。说白了，您不乐意，我也不乐意。但是我和一丁工作都忙，都不能分身，那我该怎么办呢？哎呦，这一丁啊，要听了你这话呀，寒心死喽！哦，他在外边跟你挣钱，我在家里边跟你看孩子，还落了一堆埋怨了。您这说的是什么话呀、啊？一丁是给我挣钱吗？这一年多，一宁的房子他贴进去多少钱？要不是因为这个，他也不用这么拼，我们也可以攒钱早点搬出去，就不劳民大驾了。原来你们还想自立门户啊？嘿。好啊，有本事啊，你们现在就走，我呀，也省得看孩子了。我们不搬，也不用您看孩子，以后每天我回来看着三人吃饭。慢点看，哎，思南，走了。你怎么还在这吃啊？你一早上吃那么多，不要，你不用收。上。发财。走了，走了，走了。知道了。
下下下下下！谁叫啥？哎呦呦！这车踩了！哎，叔叔叔，我能再玩你这个车吗？不是玩具，这多危险啊！哟，你这个小孩啊，我倒个马桶能够扶你就乱跑，跑到这里来了。哎呀，四美啊，是不是孩子又碰你们家车了？没有，小孩子不懂事啊，不好意思啊。没事，五爷。下次我带他兜风，真的、啊、太好了，谢谢叔叔阿姨，谢谢叔叔，谢谢阿姨，哥哥姐姐。老四妹，我站着。玻璃给我摇下来，你是不是偷吃我盒饭了？哈哈，阿姨，你都不知道俺还犯啥偷嘴啊？你眉毛底下那俩窟窿眼是出气用的呀？你给我自己看看，你吃的还剩多少了？你要是认真吃的话，是不是连这饭盒都给我啃了呀？二哥，你别生气。四美她最近刚升了房屋部经理，工作忙压力大，质量大了点。你现在不减肥了？我告诉你，你偷吃别人东西，你吃一口你胖十斤。吃一吃。怎么了？好了好了,好了。二哥，你上车吧，我的叔叔送你过去。别送他，你别送他。我还不稀罕他送我呢。你上来干什么？上来怎么了？我就上来。胖死你。是吧？我吃那口盒饭也是为了你好。吃手占面粉，你就知道占小便宜。行，妹妹吃你口饭就是占你便宜，人家豆腐师傅吃一口你就理所应当了，你可真伟大。嗯，我不许你这么说。这么说我师傅，天天就这一句话，我耳朵听出茧了。陈刚，把车靠路边停一下吧，马上就到车站。我还是送你到饭店吧，哥。没事。我自己坐公交车去就行。你怎么了，小兔？嗯，有点乏味，刚才吃多了。我让你别吃二哥的盒饭，你偏吃，你非欺负他干嘛？我觉得那个豆腐师傅对二哥好像挺好的啊。那不是欺负他，我不就逗逗他吗？再说了，嗯。哎，你干嘛走错了？我送你去医院检查一下吧。这么担心我呀？其实也没什么事，我下回少吃点就行。你自己算算日子。嗯，会不会是怀孕了？没事啊，我真的有可能。不对啊，怎么是你先发现的？人家电视剧里边不是这么演的呀。举世举世什么呀？举世啊！你这回知道了吧？为什么我不放心你一个人带？你也不会带孩子哦！快快快快快快！不哭了哦！不哭了不哭了！妈，你这病也没好利索，小孩抵抗力又低，到时候重感冒了。你当我愿意啊？啊？你说你一个人顾得上吗？摁了葫芦起了瓢子，你让我怎么说你呢？你这孩子啊，就是性子软。你说你当初哦，当初就坚持一点，强硬一点。也不用你自己落着一个人照顾孩子吧，现在可能好，名字上了上海。你说小芝弄的有妈跟没妈有什么两样？好了好了好了好了，那那那看看那看看，哎呀看看，哎呀呀呀呀呀呀，哦，阿哥，看哟，这是谁呀？这是哪个宝贝呀？小芝怎么样了？阿姨，妹妹你们来了。这孩子啊，哎呀，一宿没睡呀、啊，这喂药喂不进去呀、啊，全吐出来了。我们现在带着他去医院。
也行也行。啊、哦哦，这什么？哦，来来来，你别愣着了，快点啊！来来来，给花给花给花，这个点。啊，那你们去医院吧，我在家陪阿姨吧。好，哎。你把小智吃的药和病历带着，我怕医生问起来你记不住。啊，好。谢谢了，小智乖。哎呀，不哭了，来，你进屋坐了啊。哎呀，我的天哪，这个不好意思。干嘛呀？还在医院呢。我就想摸一摸，我想不到。现在摸也摸不出来个什么，人家说了得七到八个月才能摸出来。妈，当爸爸不开心啊？不是，我觉得，我不晓得怎么说，我也不晓得怎么当爸爸，我就是觉得挺意外的。你不晓得，人家七七都能当爸爸，你当不了啊？是不是傻呀你、啊？哎呦呦呦呦，不哭了，不哭了，我们去打针，打完精神病你就好了，这不痛啊？不哭了，不哭了，我们找一下医生在哪？小七，这边。大哥，那，你拿着病历，我抱着孩子。哎，大伯，不哭了，不哭了，我们去找医生。奶瓶儿和尿布都是新的，这衣服有新有旧，自己挑挑。哎，这个好，这个面料也好，而且这男孩子女孩子都能穿。哎呀，这个还是大嫂临走前送给我的，也不知道他在国外怎么样。嗯、看面料就不便宜，他也算大方一回。他原本是给自己孩子买的。大哥呢？大哥说什么？大哥为你高兴啊，让你当心点儿，有什么想吃的、想做的，就让那三个大男人去弄。哎，他们都不在家呀？啊，爸出去弄头发去了，说一把岁数了，把自己弄得跟小伙子似的，也没人看呀。二哥，饭店忙着呢吧？陈刚也是，还没回来呢。二哥，我能理解，这晚上吃饭的人多，对齐陈刚，我劝你长个心眼。那怎么，王一丁每天晚上加班，你也得多留个心眼儿。我确实得赶紧回去，这我婆婆带着萱萱，我总是不放心。怎么感觉自打我结婚以后，你跟大哥就很少回来吃饭了？疏远的很。说这老天爷，是不是对每个人的情感和幸福都是定量的呀？我爱情多幸福了一点，所以亲情就要少一点。你是不是过得太好了？人越幸福。越容易胡思乱想，想些不好的事情。这可能人越来越大，就越来越专注自己的生活吧。你住在家里，有爸和二哥，还没有恶婆婆，就知足吧。这个小家伙，现在才让妈妈察觉到，跟你一样没心没肺。我这次回来是要跟你办离婚，我也不瞒你，我有喜欢的人了，是我的客户，他知道我的情况，也接受小智所以你真的爱他
，要跟他在一起。什么是真正的爱，或者说爱不爱的？我不知道，但我清楚，当下的我已经不喜欢。我想和他在一起。从一开始，咱们两个就是稀里糊涂、误打误撞在一块儿的。可我觉得现在这样说开挺好的，不是吗？其实我也不知道自己是不是爱你，也不知道自己在难过什么。其实我挺感谢你的，也觉得庆幸自己能够遇到你。就因为我给你生了孩子？不是，可能是你让我觉得自己是一个有用的人。离婚后，我想和小芝一起生活，所以我不同意你带她走。但是你给我点时间，我得找房子。七七，你不用搬出去，就在家里住。我和你爸帮你带孩子，咱们一块过，他爱去哪儿去哪儿。欺负你了？不是，是我婆婆，她推玄玄。啊！哎呀，哎呀，呦呦呦呦呦！喂，老爷抱抱，哎呀，老爷抱抱，哎呦，流大眼泪。哦，好了好了，这搞不明白了。啊，人家都讲小儿子大孙子啊，老太太的命根子。我操，你们家就完全不是这么回事了啊！啊，吃两句，吃两句。来来来，老爷给你拿好吃的。老爷，老爷给你拿拿好吃的，好不好？来来来，你看，你看。你看这是什么？你看，哎，轩轩，轩轩，你看，那全是好吃的。你看，你看，你看看。我姐在我这儿，赶快过来。谁让你打电话给王一丁的？哎哎哎，少管闲事，不许告诉大哥。好吃吧？真是啊。哎呦，三丽，三丽。谢谢四妹。爸。对不起啊，我刚刚回来一趟家。这有什么好对不起的呀？你就应该在家好好歇着，你劳苦功高的。不是的，我回去跟他好好说了一下，他也很后悔推了萱萱。他那家事，我可看不出来他有什么后悔的。我跟他说了，我说以后再也不一宁钱了。萱萱长大了，花钱的地方越来越多。我跟他说，我跟他说
，个人顾个人的。你再忍耐一下，等我攒够了钱，咱马上搬出去，好不好？不原谅我，我给你跪下。嗯，你跪啊！真让我跪啊！男人膝下有黄金，跪就跪。少来！哎呦，爸，你这个礼行的挺大的。去抱孩子啊！哎呀，你干什么？快快快，走走！包你提上。爸，爸，我走了。不好意思啊，让好好住在我家呗。我们应该还算家人吧？当然。主要是我还想占你便宜，虽然不是夫妻了，但又想让你照顾我女儿，还想让你照顾我老爸老妈。你放心吧。我丑话说前头啊。别再犯傻了，别被那些上赶的那莺莺给骗了。我没被骗，那都是我自己愿意的，以后我也不会被骗了，你放心吧。行李箱呢？嗯，我没看见。七七啊，七七手，准备吃午饭。双身子的人了，一定要注意一点啊！没事儿，他还没收工呢，收工他就回家陪我了。啊，对了，四妹啊，现在出租车生意挺好，你们家陈刚还不少挣吧？哎呀，也就是比上不足，比下有余。不过我们家陈刚有一点好，这钱啊
左手拿着，我右手就给我了。哎呦，哎，他是挣钱的耙子，你是装钱的篓子，你们两个天生的一对啊，配得好哦。可不嘛、啊，人家陈刚长得还漂亮呢。就那样吧。哎，你们先忙，我回家了啊。哎，好，吴姨再见。哎，拜拜。我把话放在这，他家这个七层岗啊。您的好，生日物品。喂。喂，陈哥，你这会儿在拉客吗？刚送下去一个，怎么了？有事吗？这会儿是不是路上车多呀？你要是累了，你就眯一会儿，千万别。啊、我这不能停太久，我不用再打扰你，我先挂了啊。您去哪儿？您没事吧？你走啊！你要不然换一辆车吧。你赶我，我先不走。你要去哪里啊？你看吧，去哪儿都行。你家住哪儿？我送你回家吧。喂，你好。喂。喂，你好，找哪位啊？喂。谁呀、啊？不知道，打错了吧？一成。尽快签字吧，谢谢你，对不起。机场分手的时候，咱们的婚姻其实已经结束了，也不知道从什么时候咱们就走到了这一步。但是无论如何，这样的结果，我的责任是最大的。所以一成，请你成全我，也请你不要恨我。但是在我心目中，他们都不是家人，你才是。以后咱们就是最亲的亲人，哪怕在大洋的两端，也不要互相忘记对方，好吗？虽然非本亲，勿忘江湖人，珍重。
吧，有的山窗口是属于我的。姐说他一定出事了，现在在鼓楼医院，你赶紧过去啊！大哥，大哥，大哥，要是一定有个在床的，我就跟他一起去。你别胡说，快走！到底怎么回事啊？就是我本来在饭店备菜呢，然后忙着的时候，那个老板跟我说有一个电话让我接，然后我你说重点。哦，对，那个一定本来在车间检修机器呢，机器也都挺不是那个就是检修东西也都挺。撞了刹车过，但插座也偷懒了，结果连货带车全倒了，剩了五六个人呢。姐夫上了最终，听说掉下来的货。我什么都不要，我就一定要好好活着。他伤了、擦了都不要紧，我希望他好好活着。小李没事啊，一定肯定没事儿。小李，给一定做手术的是我妈的老朋友，这里的一把刀，你放心，一定一定能挺过这一关。快点！哎呦，你看看这是怎么说的啊！我还以为技术工不像苦工啊，只管挣钱，呃，不会有什么危险、啊。嫂子，我哥都进去多久了，怎么还没出来啊？咱们排一个值班次序，四美还怀着孕呢，不能熬太累了。今天晚上你们都回去休息，在这干等着也出不上什么力，术后的照顾才是关键。今晚我守着。要是有什么消息，再通知你们。我不走了，我要在这陪着，我要在这陪着。三弟，这后面的日子还长，你肯定还要辛苦一段时间，所以你现在只要能休息，你就要多休息。你不听大哥的话是不是？四妹，你带你姐先回家，今天晚上你们住老屋。汽车刚收了车之后，你让他简单收拾一下，去我那儿住。行，明天我陪我姐来。明晚我来。那麻烦你们了啊！对对，那就麻烦你们了，那就那就麻烦麻烦你们了。大夫，那个病病人怎么样了？爹，你爹。
你看看那些出国都是些什么酒？什么意思啊？啊，你看怎么的？几乎全是女的吧？嗯。所以啊，哎，你看太全了，这都什么时代了，犯得着像你说的这么猥琐？哎，这你就有所不知了。他在外国样样都不易，他们当然得要千方百计、机关算尽，才能最终留下来。这种事还不跟明白、啊啊啊？你打我干嘛？哎，什么意思？啊？叫冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，又是同事，在单位打架怎么样？好看啊，处什么洋相？一成、啊，你家里的事我听说了，有些活儿你可以让宋清远替你多分担分担，出勤率别太难看就行了。要在台里做，就得踏踏实实的，别让私事影响了你自己。知道了。英雄不问出处啊，有本事的人。在哪儿都一样，没能力的呢，在哪儿也一样。你下午有个采访是不是？是啊，那就快去吧。你也把自己收拾干净去吧。采访项目不少，要不然这样，你先去，别让人家干扰着。我回到家换个衣服，你自己没问题吧？我是没问题，这个采访我搞不定，但是你搞不定。大哥说重点赶时间，我想说的已经被你说了，重点就是赶时间。你现在这个衣服，你现在回去换，你来得及吗？啊？那怎么办？嗯，来，你把这个换上。不是，那那你穿什么呀？穿这个就行啊！行行，哎行。喂，你到底是怎么回事啊？是不是小老在那边出什么问题了？没事儿，不想说算了。这个市场没什么解决不了的事儿，你就好好学习，然后把试考好，不就可以出去了吗？你出去一样可以跟他在一块儿。我们俩离婚了。谢谢，麻烦二位稍等一下，项目长马上散会。好、哎哦，好。哎呀！哎，你干什么去啊？我上厕所。你就不能老试一会儿吗？人项部长马上就到了，还上厕所？我看你就是去臭美，又不是采访你，你有什么好讲究的呀？你你你把你这件衣服还给我，你穿你自己的战服。哎，你快点啊等太久了吧？啊，抱歉，啊，不好意思，我我先自我介绍一下，我叫向南方。呃，你应该是电视台的记者，呃，乔一成。哦，对，乔一成，你好。哎，向部长你好。啊，你好。那您稍等一下，我把机器调一下。啊，没关系。现
在整个大环境在慢慢打开，栖霞区教育局和我们通力合作，还有艺术团的孩子们背后的努力，得益于这些，我们才有了目前的成绩，我觉得很自豪。但是我的任务是立足全局，提意见，把握方向，所以只有不固步自封。才能开创新的局。那么，作为统领全局的人，您的核心理念是保持自我，进而鞭策、引导其他人。最重要的是要有想象力，也算是半个同行。比如，都是在试图引导他。您对现在的成绩还满意吗？不满意。像您这样年轻有为的女干部，还真的是凤毛麟角。鞭策和引导他人是一件很辛苦、很难的事。我可以这样理解吗？同时，在面对艺术团的小朋友，也不要把他们当做小孩子，思维开阔一些。就不会拘泥于资历深浅、男干部、女干部这样的标签了，不是吗？啊，是是，呃，项目长，刚才我说话也有一些不严谨。啊，你你不要紧张，我没有别的意思。文化思想的生命力是开阔的，不受局限的，所以才需要宣传和交流嘛，你说对吧？这是你的杯子吧？对，是。哎，项目长，我自己的。哎，不用，你坐着，你记你的。坐吧。这次稿子的难度会不会有点大呀、啊？啊，不会。咱们采访的素材很丰富，那么写起稿子来就会很顺利。等到时候定稿，我先发给您，让您先过目一下。好。不好意思，来晚了。<笑>不过刚才你们的采访内容，我在门口都听着呢，很精彩呀、啊。<笑>老宋，哎，你这是参加工作多少年了，怎么还这么我行我素啊？老宋，啊，都是自己人，没给你介绍。这位就是我的发小。刚才我进来的时候，看你正在看画，把你认错了，认成他了。啊，是因为这个衣服吧？你也喜欢夏加尔啊？对。多想你醒来，乘风就。转身，目光就融化掉冰霜。多想一抬头，看见你微笑的脸庞。多想你能够把喜怒哀乐对我讲。多想一家人心朝着同一个方向。多想一路上包容着温暖的体谅。多想你放下，世界就还给你梦想。多想你知道，爱就在我心底流淌。生活总该迎着光亮，再跌的撞上也要坚强。数着流星降落你肩膀，而我一直陪伴在你身旁。生活总该迎着光亮，失望过后拥抱更多希望。夜的尽头。坚强，数着流星降落你肩膀，而我一直陪伴在你身旁。会。
绽放。